ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എം ടി വ്ളോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കരിയർ ഗൈഡൻസിൻ്റെ ഒരു അധ്യായമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള കോഴ്സ് ഏതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പലരും ചോദിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ പഠനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് കൃത്രിമ ബുദ്ധി മനുഷ്യൻ്റെ അതേ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഡാറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് ഡാറ്റ സയൻസ് ഈ ഒരു മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മേഖലയിൽ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള ക്യാമ്പസുകൾ വളരെ വിരളമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റ ക്യാമ്പസ് അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ അപൂർവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ലോകത്ത് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചും മെഷീൻ ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ചും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് എറണാകുളത്തും കോട്ടയത്തും ആ സ്ഥാപനത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കോഴ്സിന് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് പകരം മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റോബോട്ട്സ് സർജറി ചെയ്യുന്ന കാലമായി തുടങ്ങുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചോടുകൂടി മിക്കവാറും കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലും റോഡുകൾ മുഴുവനും ഡ്രൈവർലെസ് കാർ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഗൂഗിൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവർലെസ് കാർ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ തന്നെ പല കാറുകളും പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന കാറുകളൊക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ട് മനുഷ്യൻ അനാലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ വേറെ ഏത് മേഖല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സാധാരണ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നത് ചെറിയ കാലം കൊണ്ടാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് പലയിടത്തും ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഐറിസ് സ്കാൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു നമ്മൾ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ കാർഡിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മെഷീൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമ്പിന് ക്യാഷ് ഡെബിറ്റ് ആവുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മെസ്സേജ് നമുക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ പുതിയ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ അതിൻ്റെ മെഷീനറിയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ആളുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിന് ആളുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ കോഡിങ്ങിൽ ഡീ കോഡിങ്ങിൽ ഡാറ്റ എൻട്രിയിൽ ഡാറ്റ അനാലിറ്റിക്സിൽ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ആളുകളുടെ ഒരു സ്കേഴ്സിറ്റി ലോകത്ത് അനുഭവപ്പെടാൻ പോകണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡാറ്റ ഒരു ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ മുമ്പിൽ ഒരു സാധനം കാണുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മൊബൈൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് മൊബൈൽ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന നേരത്തെ ഫ്രീ ഡി ഒരു ഡാറ്റയാണ് കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് തീ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീ തീ കനൽ കണ്ട ഒരാൾക്ക് ഇത് പൊള്ളുമോ ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല അവൻ പോയി തൊടും അത് തൊട്ട ഉടനെ അന്ന് ആ കുട്ടി ഫീഡ് ചെയ്ത ഡാറ്റയാണ് ഈ സാധനം ചൂടുള്ളതാണ് പിന്നെ ലൈഫ് ലോങ് ഈ സാധനം കണ്ടാൽ തൊടൂല്ല നല്ല കാന്താരി മുളക് കടിക്കാൻ ആദ്യമായിട്ട് കടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അന്നാണത് മനസ്സിലാവുന്നത് എരിവുള്ളതാണ് ഡാറ്റ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ നിന്ന് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഫൈവ് സെൻസറി ഓർഗനിലൂടെ ഒരുപാട് ഡാറ്റ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഡാറ്റ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് പോകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ബസ്സിന് പോകുന്നു അപ്പോൾ ബസ്സിനെ അവിടെ കാത്തിരിക്കണം ആ ബസ് വരും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡാറ്റയാണ് ആ ബസ്സിൽ കയറിയാൽ ഇങ്ങനെ പോകാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ വഴികളെ കുറിച്ചും അല്ല ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക മനുഷ്യൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഫുൾ ഡാറ്റയും ഒരു മെഷീൻ കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ മെഷീനോട് സ്വന്തമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ഇതാണ് സത്യത്തിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡാറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒരു വലിയ കാലമാണ് റോബോട്ടിക്സ് അടക്കമുള്ളത് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും മെഷീൻ ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം കേരളത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ
സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ടൊരു യു എസ് ഡി പോലെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷണൽ എന്നുള്ളവരല്ല മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയിലെ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും പ്രാക്ടിക്കലാണ് നേരിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ തിയറി വരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളിലുള്ള വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഒന്ന് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തത് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നാണോ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ആൾ വരുന്നത് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കിട്ടും സോ ഈ ഡ്യൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് മേഖലയിൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഷെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ ഒട്ടും വൈകാതെ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എഴുതുക കഴിവുള്ള ആളാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ കോഴ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബേസ് ഉള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്ക് നിർത്തുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വ